Конечно, чемпионы. С вами Макс. Вы на канале Шахматный Токарь. В этом выпуске будет много, много, много подготовки с нуля. Еще больше будет кота и чуть-чуть поточим. Вот такие фигуры. Во. Много подготовки, много подготовки, много подготовки. Дурацкая фраза. Прошло три месяца, все готово, станок готов. Ресты готовы, штаны на циркуль, кот спит, орех, дубок, полка одна, полка вторая, вешалка, стол с причиндалами, здесь резцы основные, здесь резцы будут рабочие, вот, все готово. Теперь приступаю к работе. Сейчас будет минуты три болтовни о том, как я это все придумал. А дальше Арбайтен, Арбайтен, Арбайтен. Good morning. 13 января. Вообще мечет. Капец. Попытка записать минутное видео номер 100-500. В общем, пандемия. Я уже год в деревне, и я придумал делать шахматы. Когда началась эта вся пандемия, я начал играть на ческом и решил, что когда выполню первый разряд, то куплю себе очень красивые, дорогие шахматы. В итоге, пока я играл, я параллельно искал различные варианты шахмат, но ничего не нашел. То, что нашел, было либо нереально дорого, либо был один комплект шахматы с Индии, а доска... И шкатулка для шахмат с Италии. Но они по размеру прям очень-очень большие. Ими мне практично неудобно будет играть. Прям нереально большие. Вот. Поэтому я решил попробовать сделать их самостоятельно. Вот. Эта штука такая. Земля с иллюминатора. Это я в школе вытачивал. Нашел свою поделку. И я надеюсь, что этих токарных навыков, ну, почти шар с первого раза, будет достаточно, вот, очень хочу попробовать. О первом разряде, я всегда считал, что у меня первый разряд, но в турнирах я нигде не участвовал, и официального титула у меня не было, вот, дело как было, друг в университете потащил меня в шахматный клуб, мы туда пришли, нам что-то рассказывали, и в конце сыграйте между собой. Мне попался какой-то соперник. Мы с ним сыграли. Я выиграл. Говорю, какой у тебя разряд? Он говорит, второй. О, думаю, блин, круто. Значит, у меня первый. Вот, на том и капец закончилась моя оценка разрядности. В итоге, когда я начал играть на ческом, там же тоже рейтинговая система, и оказалось, что я тупо полный лох. Я еле смог вылезти с четвертого разряда и сейчас у меня 1761 пункт рейтинга вот мне осталось 19 пунктов на 1700 я тупо застрял вообще никак не шло и очередная партия уже два ферзя ставить мат в один ход и у меня заканчивается время я взбесился и влупил телефон от колена и ухин дохал заднее стекло на iphone 8 плюс вот. Бедолашный телефон. Вот, досталось ему. Но живой работает, все окей. Воды защиты уже нету. В общем, надеюсь, мой телефон выживет. Надеюсь, я сделаю эти 20 пунктов рейтинга. Ну, иначе, если я брошу играть, займусь изготовлением шахмат то я что стану с вторым разрядом, еще я буду как дурак со вторым разрядом. 
Вот, надо дожать первой. Сейчас я решаю по детству задачу в день. Надеюсь, скоро все получится. Вот. Дальше. Дали Буда. Зиму. Шепот делая зимой. Горобтяловая. Молодец. Ура, свершилось. Набрал я 1800 рейтинг. Вот, пишет, что в мире я на 47 тысяч 023 месте. Вот такой график был. Лес, лес, лес. Потом решил доштурмовать. Свалился до 1500. Лес, 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 лес. И в итоге что-то получилось. Вот. Коту все равно. Так, теперь у меня есть вот такие вот шахматы. Они мне очень нравятся. Они очень прикольные. Ими круто играть. И есть вот такой конь. Так, а скоро всего там шахматистов. Вот Google пишет, что на сайте Ческом более 20 миллионов пользователей. Но это данные за 2017 год. Вот Ческом, официальный сайт, пишет, что более 30 миллионов. Вот, в общем, много. Я взял вот такого коня. И сейчас я пытаюсь сделать его с воска. С куска воска. Иначе, если коня сделать вообще никак не получится, то все будет без толку. Вся эта затея. О, ну, пока что это жесть. Я режу вот таким вот тупым ножом. Оно все на меня летит. Получается какой-то... Безобразие. Я только начал. В общем, пробую. Пробую. Вырезал я это все дело часа полтора. Ножом. Вот что у меня получилось. Не знаю, для первого раза, наверное, нормально. Но в итоге коряво. С дерева, наверное, будет еще хуже. Вот, поэтому план Б. Или С, или уже не знаю какой. Буду искать мастеров, которые умеют вырезать с дерева и заказывать им вот таких вот коней. Приехал вот такой токарный станок. Вот, бюджет был ограничен. И был выбор либо взять такое бюджетное оборудование, чтобы делать и фигуры, там и доску, и все остальное. Либо взять хороший токарный станок. Я решил взять хороший токарный станок и начать просто с фигур. А дальше уже на заработанные деньги, надеюсь, будет покупать у меня шахматы, купить остальное оборудование. Пробовал точить вот такие шарики. Глянцевая сразу. Вот, на первом шарике сорвало резец. Вот полоса. А на втором, в принципе, приловчился. Второй раз в жизни точил. Первый раз в школе на руках труда. Буду пробовать. Покажу, что дальше получится. На улице минус 15. Вот, все замерзло, вот хочет. Вот, блин, она замерзла. А я, короче, мучаюсь со вторым резцом. Твердость стали 60 плюс единиц. И сейчас надо вывести угол 30 градусов. Вот это верхние кромки. И потом боковые по 15 градусов. Это кузнец мне выковал такой месель. И сейчас надо его будет делать. А круг он просто трет. 
вместо того, чтобы точить. Алмазных кругов у меня нет. Мучаемся с котом. Вот в таких условиях работаю. И пока так. Сейчас хочу довести до ума резцы. Две штучки. Один уже готов. И начать делать эталонные фигуры. А потом заказывать древесину. Для белых фигур будет ясень, а для черных фигур будет орех. Вот, холодно. Работаю дальше. Очередной облом. Есть вот такие вот грузики разных размеров под разные фигуры. И я хочу утяжелять ими шахматки. То есть вне шахматки сверлится э, отверстие под размер грузика. Он туда кладется. И я придумал все это дело фиксировать, ну и заливать эпоксидкой для столешниц. Я сделал такие образцы пробные. Засверлился в доску и в торец. Залил все это дело с вечера. Утром встал все тупо пустое то есть вся эпоксидка питалась в древесину я придумал делать какие-то оболочки здесь высверлил и пропитал в один слой масла масло Danish Oil, которое полимеризуется ну то есть затвердевает здесь пропитал в два слоя и здесь пропитал в три слоя контрольный образец из дуба я его тоже пропитал в три слоя из дуба будут делаться шахматки вот. Сегодня это все дело буду заливать и посмотрю, питается или нет. Должно быть все вровень. Как налил, так и осталось. Шахмата должна быть плоской полностью. Вот. То есть без вогнутостей и прочих там дырок. Буду пробовать. Нереально впитывается. Просто так заливать. Все питается в ноль. Вот такой срач бардак. Там, короче, завтра уже цыплят надо организовать. А там хочу полку сделать. Вот столько добра мне досталось от кузнеца. И я буду делать на них вот такие вот ручки. Это сталь 65Г. Во, они будут ну, отдельной группой жить. А еще у меня есть с быстролежущей стали резцы. Вот, я на них тоже делал такие ручки. Во. Занимаюсь. За ручки я собрал. Вот эти три делал мне кузнец. Я их только полировал и маслом покрывал. Так, ура, получилось. Заливал с вечера. Вот, в один слой масла. Капля, может, какая-то впиталась. В два слоя уже все на месте, и в три слоя тоже все на месте. Контрольный образец из дуба, три слоя, тоже все идеально ровно. Вот, работает, все супер. Навел порядок. Вот такая полка получилась. Здесь все инструменты, все на своих местах. Вот, теперь можно нормально работать. Рабочее место готово. Напилил кучу брусков дубовых, заготовки под ручки. Вот, пилил ножовкой, циркулярки пока нет, мучаюсь. А дальше вот таким резцом обдирочным буду обдирать бруски до вот такого состояния. То есть черновая обработка. И совсем дальше уже чистовыми резцами буду делать финишный вид ручек. Работаю. На некоторых заготовках центр смещаю аж вот так вот. Здесь у нас край доски. И вот эта часть вот светлая, это рыхлая древесина, поверхностный слой. А дальше вот темная, это уже идет ядро древесины, оно плотное. И когда это все станет в станок и будет крутиться, будет вибрация, вот, биение, но все снимется. Этот слой рыхлый, он легко снимется. Намного проще, чем мучиться ножовкой. 
мама нашла клад. Это шахматы, которыми я в детстве играл. Здесь, конечно, половина фигур есть, половина фигур нет во всех комплектах. И большинство плат ломаны, либо спешки, что-то слон, подобие слона сделано. Вот эти фигуры очень классные по своему дизайну. Я всегда хотел такой комплект, но их было чуть меньше, чем половина с набора, и приходилось добавлять какие-то такие, такие там надломанные. Хочу начать делать вот такие шахматы. Где здесь ладья? Во! Коняка. Конь. Сам пытался что-то делать. Во! Потрепанные, ободранные, но буду делать. Я думаю, будет классно смотреться с дуба и ореха. Брусок ободрался отлично. Здесь у нас получился один сучок, второй сучок. В конце веселья это будет очень красиво смотреться. И червяки. Червяки, получается, очень любят дубок. Грызть. Или что они с ним делают? Надо придумать, чем это все дело потом залепить. Крепления для камеры пока нет. Вот скоро этим займусь. Хочу здесь его сделать. И буду показывать, как я работаю рестами. Пока все. Удлинение станка очень классно помогает при сверлении. Вот, например, ручку такую по длине я сейчас делаю. И мне нужно засверлиться под сам резец. Это направляющую я сделал, чтобы по центру сверло пошло сразу. Вот, и просто буду толкать. Крепления нет к доскам. Вот, к доскам она очень слабо крепится. Но зато тяни толкать вперед-назад очень хорошо работает по направляющим. Очень удобно. Вот. Такие вот подставки придумал для рисов. Просто кусок доски. Там пазы сделал и здесь качалку выточил. Нарисовал картинку. Это мат. Его, кстати, в игре можно поставить. Он называется «Золотые ворота». Красивый такой мат. Ручки уже все готовы. Парочку я покрыл маслом, отполировал их. И вот, кстати, для сравнения. То есть вот так выглядит дубок после станка, скажем. Ну, древесина такая. Блеклая, тусклая. И после покрытия и полировки она преображается. Вот, полностью преображается. В хате освещение плохое. Сейчас я вынесу на улицу, на свет и покажу ближе. Вот сколько добра всего. Начну с подручника. Мне его сделал кузнец. Он из штока амортизатора. Он внутри цельный, то есть конструкция очень жесткая, крепкая получилась. Подручник, который был из завода, он короче, во-первых. А во-вторых, вот эта вот поверхность, по которой палец должен скользить, она была ну, вот такая вот. То есть шкура слезала сразу. И здесь еще паз был выбран. Я сейчас воском его замазал фрезой. Выбран паз. И очень-очень острые края. То есть я сильно поранил себе палец, когда работал. Вот этот паст. Так, дальше. Вот эта штука. Я заказал ее токарю для крепления заготовок. То есть вот заготовка. Сверлим отверстие и накручиваем сюда. Была идея заказать патрон токарный, но там вот эти кулачки, они... Крутится, ну то есть опасно работать рядом с кулачками. Вот, деталь без, скажем, каких-то выступающих частей, то есть все скользит гладко, безопасно, в общем. Здесь получается, что у нас резьба, на которую заготовка будет накручиваться, и вот такой комплект шайб под разные диаметры, разные основания диаметров фигур. Вот, допустим, король. Мы его накручиваем, и сразу вот диаметр короля есть у нас. 
Вот это будет для пешек, вот это будет для ладей, коней, слонов. И вот это еще одна для короля, тонкая такая. Зачем? Потому что между парой сталь дерева, когда накручиваем, коэффициент трения 0,65. Это как между сухим асфальтом и резиной. То есть оно в усмерть схватывается, когда мы, ну, скажем, работаем, идет ударная нагрузка на заготовку, и она сама по себе, то есть дожимается туда. Вот она в усмерть закручивается, и открутить ее очень-очень-очень трудно. А вот так коэффициент трения между парой сталь-сталь 0,1, в 6 раз меньше. Вот, то есть, когда откручиваем, срывается именно по э, вот этой паре трения сталь-сталь. Ну и сам маховик, он дает э, дополнительную, скажем, стабильность в работе. Вот, он тяжелый такой, хороший. Еще я придумал такую конструкцию, которая держит мне образец, заготовку. Образец, за... <смех> образец фигуры, которую я буду э, делать. Вот, то есть крепим заготовку и перед глазами сразу у нас фигура, которую нужно делать. Так бы пришлось лишний раз штаны циркулем раз по 500 пользоваться. Вот такая штука. Ядро старской пушки. Оно прижимает вот эту вот штуку и от нее отходит полка. Само по себе оно как бы отдельно и фигурка живет в воздухе. Вот. Вроде все готово. Скоро буду начинать точить шахматки. Кузнецу, в общем, респект. Он мне реально половину всей оснастки сделал. Еще кучу рисов. А это вот шахматы, которые я еще в универе покупал. Вот, они классные, прикольные, но тоже. Повылазили минусы лака со временем. Вот он. Потрескался и облучивался. Здесь он начинает облучиваться. Фигурки без оттяжелителей. И диаметры основания у них маленькие. Высота большая. Они совсем малоустойчивые. Нужно аккуратно с ними. Ну и тоже. Одно и, одно и то же дерево. Взяли здесь лаком, покрыли. А здесь морилкой. А решили зачем париться. И так сойдет. Зато доска здесь суперская. По размеру я имею в виду. Здесь 40 на 40. И размер клетки 5 сантиметров. Очень удобно на такой доске играть. Вот так выглядит древесина, которая отполирована вручную наждачками от 400 это нулевка до зернистости 2500 это в 6 раз меньше нулевки как стекло все полирую я все вручную на коленках по времени это занимает примерно час вот такая ручка получилась дальше я буду все это дело пропитывать Danish Oil сейчас просто отполированный вид вот. стекло у отца подтвердили коронавирус получается у меня тоже коронавирус температуры у меня нет дня 4 была такая слабость сильная но чувствую себя терпимо буду по чуть-чуть дальше ручки полировать Вторая неделя ковида. Все пылью припало полностью. Станок накрытый. Пыль от этих ребят. Вот лечусь. Аресты готовы. Я хочу сказать о Danish Oil, почему я выбрал. Это производитель Rustins. Англия. Это масло выбирают ножеделы, которые делают рукояти ножей, и производители изделий ювелирных из дерева. Вот, фактор защита. 
То есть рукояти ножа они работают в очень агрессивных условиях. Ну там брызги, вода, грязь, загрязнения всякие. Хват трения, то есть такое. Для шахмат такой защиты более чем достаточно будет. Дальше. Внешний вид. Это вот что касается ювелирных изделий из дерева, которые люди делают. В чем здесь прикол? Текстура. Очень классно проявляется текстура. Она четкая и насыщенная получается. Очень классно. Если, допустим, обычным ляным маслом мазать, то текстура со временем размывается. То есть она тускнеет и размывается между собой вот эти все узоры. С Danish Oil все это очень классно прорисовывается. И особенно хорошо это будет на более ценных породах древесины и экзотических. Дальше. Самое крутое, наверное, это тактильный контакт. Мы оставляем дерево деревом. То есть, когда мы касаемся, мы чувствуем древесину. Потому что масло впитывается внутрь. Вот. И мы чувствуем дерево. Если, например, покрывать лаком, то лак ложится поверх дерева. И когда мы касаемся, мы чувствуем э, ну, что угодно. То есть пластик, такие какие-то ощущения пластиковые. Дерева нет. Ощущения дерева нет. Здесь же мы чувствуем полностью дерево. То есть все масло, оно внутри древесины. Пропитано и застыло там. Подтвердело. Вот. И еще минус лака. Но это будет, конечно, через там 5-10 лет. Но, тем не менее, когда активно играть в шахматы, то есть фигурки друг о дружку бьются и появляются такие вот штуки. Он начинает трескаться лак, а потом начинает дальше откалываться кусочки. Здесь же все впитывается внутрь древесины и застывает. То есть все круто в этом плане. Вот. Качество. Качество такое. Сбылась мечта Йота. Купила себе кучу камней разной шероховатости для заточки. Вот. Теперь можно отточить до одури. Для черновой заточки. Получистовой, чистовой. Такая прям финишная, супер финишная. И полировка. Это бразильский сланец. Здесь 4-6 тысяч грит. Будет очень круто. Все камни водные. Это карбит кремния. Он круто работает с быстрорежущей сталью и с твердыми сталями. А это оксид алюминия. Вот, ну и сланец, собственно. Будет круто. Камни я посклеивал между собой. Иначе они тонкие. Я точу руками, можно было бы пучки подрезать. Вот, а так пучки прячутся. Все, теперь их замачиваем. Будут жить здесь. На соседнем столе вот воздух выходит с них а сюда буду макать камень при заточке инструмента сюда будет осыпаться выработка камня и шлам металлический ну стружка Во. что еще плохо было со станком когда мы работаем точим то локти должны быть на одном уровне с осью вращения детали у меня локти были выше вот, я выточил такие ножки и поднял станок на 5 сантиметров. Плюс здесь были отверстия с резьбой, и я все это снизу к столешнице болтами прихватил. Вот все жестко, крепко держится. Сделал полку такую, под штаны зеркали. Вот здесь он будет жить, ограничители. И бывает часто кладу его в таком состоянии, разложенном, тоже все окей, здесь хвост работает. Резцы рабочие, ну то есть я точу деталь, выбираю 
из вот этих, какие мне нужны. Кладу их сюда и все под рукой. Штаны под рукой, ресты под рукой. Так бы пришлось туда-сюда, туда-сюда просто разбегать. И сделал наконец-то крепление для телевидения. Вот сюда буду класть телефон и буду снимать, как работаю. Сейчас покажу ракурс. А еще кот. Кот спит. Ларчик. Что-то он обиделся. Место мало. Его надо сюда для кота. Голова свисает. Подставку для ручки сделала. Это маме на день рождения с ореха. Вот, сейчас мажу Danish Oil. И дальше через 15 минут вытереть все насухо. Ого. Красиво. После поднятия станка пришлось эту штуку переделывать. То есть я взял новую рейку, более длинную. И здесь на конце сделал в две рейки. Потому что когда в одну рейку, оно такое хлипкое и болталось. Выровнял еще дно на стекле с наждачкой. Вот теперь все крепко, все устойчиво. Ну и маслом покрыл. Красиво стало. Кузнец мне сделал такую штуку прикольную. Вот. Теперь вот так вот. Клац. Клац. И все жестко фиксируется. Можно скручивать. В комплекте со станком был вот такой штырь, который для выбивания и он уже для вот этих целей. Но когда его вставляешь, он тупо выпадает постоянно. Ну и в принципе, когда нагрузку такую даешь, то он пружинит и вибрирует. Вот. Теперь все супер. Приехал Фетр. Вот такие цвета взял. Темно-зеленый, хороший такой благородный цвет. Черный, коричневый для всяких тестов. Такой он малиново-бордовый, тоже красивый цвет. И светло-зеленый. Взял еще клей такой силиконовый, специально для фетра. И написано, что он клеит там папер, вуд, керамика, фабрика, что-то еще пластик. Я думал, он будет клеить промасленную поверхность дерева. Залил, кстати, смолой уже застыла. Вот, сделал я такие образцы промасленные. В итоге отрывается. Держит примерно раза в 3-4 прочнее скотча, но отрывается. А сухое дерево отрывается с корнями. Фетр, а клей держится. Начинает отрываться при усилии 3 килограмма, это как банка с водой примерно. А полностью с корнями отрывается при усилии 9 килограмм. Это как ядро с водой. Вот. Все круто. Сейчас покажу тест. Обычным клеем пробовал. Ну там ПВА, моменты всякие. Суперклеи. Очень плохо работает, сразу отрывается. А вот этот классно. Силикон глю называется. Ну, 6 килограмм, 7 килограмм. На 3 килограммах начинает уходить. Сейчас попробуем оторвать. Семь, восемь. Очень крепко держится. Вот прям вот так сейчас попробую. Под таким углом. Вот. Ну вот так вот. 9 килограмм нагрузки. Хорошая прочность. Задача, не задача. Масляные вот эти части нужно будет затирать, обдирать. То есть все масло обдирать, чтобы осталась древесина здесь. Во. От ясеня в шахматах я решил отказаться. Вот у меня ручка такая есть, она с ясеня. Ну здесь полоски вот эти, то есть ну полоски и полоски, что с ним взять. По бокам такие узоры. Ну да, прикольно, но они будут классно смотреться в каком-то габаритном изделии. 
вот в маленьком изделии ну, вот, полоски 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 и по бокам что-то чуть-чуть то есть и все вот да дерево классное то есть оно плотное оно такое тяжелое легко обрабатывается очень легко даже после черновых резцов получаем такую чистую гладкую поверхность дубок в этом плане намного более привередливый то есть получить гладкую поверхность на дубе очень тяжело резцами он скалывается постоянно вот малейшее чуть-чуть сразу скалывается но зато у дуба вот такой узор постоянно в древесине идет какой-то такой крученный и даже в маленьком изделии все будет классно вот. поэтому я решил делать шахматы из дуба я синяя я пока не понял подставка для ручки я вот только что отторцевал выпаковую эпоксидку снял и снял слой масла вот теперь все хорошо я говорил что ровным нужно дно делать но на самом деле так оказывается плохо нужно делать под внутрение то есть вогнутость внутрь хотя бы на пол миллиметра так изделие будет намного устойчивее это мне кузнец выточил приспособление так сейчас разберу это я центр прижал а сюда вот тряпочка тряпочка и фиксация по вот этому буртику была вот это я сейчас сниму кончик с томесткой вот проверяем кладем стамеску и на просвет вот, просвет есть все супер готовая подставка это вот паркера подставочка а здесь вот тряпочка такая бордовая хорошая Во. супер вот так смотрится король готов это эталонную фигурку я делаю и по ней будут точить все остальные здесь вот трещина но для эталона и сойдет во без наждачки пока без ничего просто резцы сейчас его чикаю эта дырка здесь будет штырь королевский Ферзь вот такой получился, с вот таким вот сучком классным. Сейчас покажу, как я его точил.
эталонные фигуры готовы. Вот такие будут. Ладья такая. Жирная. Сфера выбрана. Пешка такая. Слон. Ферзь. И король. До коней доберусь чуть позже. Сейчас буду все эти детали делать уже комплект. Так, выточила я пешку с огрызка. Получилось. Ну, кстати, я думал, плохо будет. А оно смотрится очень красиво даже. Классно смотрится с ясеня. Узор в шахмате получается классный. Хотя одни полоски были изначально. Вот как классно. Красивое дерево для шахмат тоже. Оказывается, вот. Готовая восьмая пешка. Это дуб. И заточка листов позволяет получать такую чистую поверхность. Сколов нет. Каких-то вырывов мелких тоже нет. Поры срезаны чисто, без замятостей. После резцов я прохожу наждачками, начиная с тысячной и до две тысячи. 500 трехтысячную хочу но пока ее нет вот поверхность сверкает такое качество такого качества удалось добиться благодаря набору камней и заточке рестов У меня есть лупа. Вот сейчас пройдусь по поверхности. Вот видны следы резцов. И такая вот чистота. Теперь дальше под Danish Oil. Поработал. И уборка. Каждый день. Во, какая куча. Во время точения резец сорвала заготовки, он налетел на металлическую штуку. Вот, и выдрало кусочек там. Сейчас нужно перетачивать геометрию. Вот такая штука у меня. Здесь что мы делаем? Это селок. Грубый камень такой. Для черновой заточки. Поворачиваем на 30 градусов. Это мы делаем вот этот угол. И вот этот угол. Это угол заточки режущей кромки вот мы можем выставлять тут больше меньше и плюс вот эта еще штука двигается по полункам вот такое получается вот. и вот так вот несколько часов потереть и геометрия будет готова резец готов наточенный вот сейчас можно проверить остроту Листок бумаги обычно 4 и толкаем. 
резец должен проваливаться в бумагу. Сейчас узнаем. Так видно. Вот, то есть. Мимо. Вот. Острый. Резец острый. Вот так можно быть. Чик. Камни делают свое дело. Вот все супер. Остроту, кстати, можно еще проверять на конфетках. На плавных таких переходах. Сейчас камеру поцеплю и покажу. Ну как. Все видно. Пришло время ореха. Вот прям тяжело идет так. Текстура зато вот такая. Суперская. Очень крутая текстура. Такие бруски получаются. Это для пешек. Где тут? Пешки. И я указываю направление роста древесины. Иначе будет одна вот так, а вторая вверх ногами. Ну, то есть одна вот так будет, а вторая вот так. Она чуть-чуть оттенок разный будет. А так они будут все по направлению роста дерева. Опять страч бардак. Ребята. На улице холодно, они пока тут живут. Хух, победил. Вот такие бруски получились. Это для короля и двух ферзей. Один, который на доске ферзь, и второй запасной. Вот когда пешка доходит, берем и ставим второго ферзя на доску. Это для коней будет. Это для ладей слонов. И это для пешек. Сделал с запасом. Много уходит пока что в брак. Вот. Буду стараться точить точно и аккуратно. Вот. Текстура фантастика. Трещина, но она прям хорошо идет. Здесь фигурка может, может влезет, а может не влезет. Не знаю. Пока, пока не знаю. Пешка может влезет. Пщимится. Паукан уже капкан заделал на муху. О, молодец. Висит по центру. Вратарь. Вот так придумал. Вот такой раскрой. В этом месте трещина. И здесь вот три помещаются, но надо пилить вот такой пилой. Она оставляет узкий попил. С обычной пилой будет очень широко. Победил всех. И вот такой тетрис из огрызков остался. Это рыхлый слой. Теперь каждую надо отцилиндровать вот так. Сделать углубление под утяжелители. И высверлить отверстие крепежное для утулки чтобы такое все было с вот этих Во. так готово я всех отцилиндровал и сейчас буду засверливать отверстия дальше вот по такому принципу забиваем пенек в эту штуку 
торцуем его с поднутрением обязательно. Засверливаем одним сверлом, меняем сверло и засверливаем другим сверлом. И готово. Сейчас покажу. Ура! Все готовы. Теперь с вот этих штук делать шахматы. Марчик. Кус -кус -кус -кус. Смотрите, что. Очень красиво. Вот прям суперское небо. Кайфово. Марчик. Круто. Так, что по коням? Я нашел, в общем, классных мастеров, которые занимаются резьбой по дереву, но они загружены проектами на месяц, на два там вперед. И, в принципе, до коней им нет дела. Вот. Мне посоветовали на ЧПУ станках делать. Ну да, прикольно, как бы, с ЧПУ станками. То есть они все сразу будут идеальные. А, Мороки нет никакой. Все, все полностью будет одинаково идеальные. Но труда то там нету в ЧПУ конях. Здесь вот вы коня возьмете в руки, будете его крутить. Ага, здесь вот Макс сделал классно, красиво получилось. А вот здесь вот Макс сделал как кретин рукожопой. Вот, то есть вы труд видите, который вложенный будет в это изделие. Во, это важно. Ну, для меня, по крайней мере. Поэтому я решил делать коней сам. Купил фрезы, купил бормашинку, пробовал пока легкого коня вырезать. Вроде что-то что-то получилось. Качество, конечно, черновое. Что-то получается, но надо делать вот такого коня. Вот хочу такого. И капец. Буду, буду делать. Вот такая штука. Фрезы там все дела. Так, на этом, наверное, все. В следующих видео будем делать каждую фигуру Отдельно, полноценно. А сейчас все. Так, что еще? Лайки, вот эти комменты, подписки. Можете не писать, ничего страшного. Во. Всем спасибо. Будем делать дальше.